వెల్కమ్ టు మనా చెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈరోజు మనం మెంతి మజ్జిగ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు మజ్జిగ అండి మజ్జిగ కొంచెం మనకి పుల్లగా ఉంటే టేస్ట్ బాగుంటుందండి అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి పావు టీ స్పూన్ వాము మెంతులు ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడా ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టీ స్పూన్ రెండు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఈ మజ్జిగ ఉన్నాయి కదా ఈ మజ్జిగలో మనం పసుపు అదేవిధంగా ఉప్పు ఇవి రెండు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిగిపెట్టుకోండి పసుపు ఉప్పు బాగా కలపాలి ఇలా బాగా కలిగి పెట్టుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకోండి దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్చుకోవాలి ఈ నెయ్యి కొంచెం కరిగిన తర్వాత దీంట్లో ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు ఈ మెంతుల్ని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోండి లైట్గా దూరగా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది మాడనివ్వకూడదండి దీంట్లోనే రెండు ఎండుమిరపకాయలు అదేవిధంగా జీలకర్ర ఈ వాము ఈ ఆవాలు ఇవన్నీ వేసి మాడకుండా ఒక్క నిమిషం ఫ్రై చేసుకోండి మనకు తొందరగానే వేగిపోతాయి మాడనివ్వకూడదండి మాడితే టేస్ట్ మారిపోతుంది ఈ ఆవాలు కొంచెం చిటపటాన్ని ఇవ్వాలి ఇలా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఒక నిమిషం దీంట్లో కరివేపాకు వేసుకోండి ఇది కరివేపాకు వేసేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఈ పోపుని మనం ఆ మజ్జిగలో వేసుకోవాలండి ఈ పోపుని మజ్జిగలో వేసేసుకోవాలి ఈ వాము ఈ మెంతులు వేయడం వల్ల హెల్త్కి చాలా మంచిదండి మెంతులు వేసుకోవడం వల్ల బాడీకి చలవ చేస్తుంది ఒకసారి బాగా కలిగిపెట్టుకోండి అంతే చాలా సింపుల్ చూసారు కదా మెంతి మజ్జిగ రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా మెంతి మజ్జిగ రెడీ అయిపోయింది ఈ మెంతులు వాము వేసుకోవడం వల్ల మెంతులు మనకి బాడీకి చాలా చలువ చేస్తుందండి ఈ ఎండాకాలంలో అదేవిధంగా వాము అరుగుదలకి చాలా మంచిది టేస్ట్ కూడా మనం నెయ్యి వేసి కొంచెం పోపు వేసాం కాబట్టి కమ్మటి వాసనతో టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది డైరెక్ట్గా అయినా తాగొచ్చు లేదా రైస్లో కలుపుకొని అయినా తినొచ్చు తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మా నాచఫ్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి